মৌমিতা আপনার মাথা যন্ত্রণাটা সত্যি কমেছে তো আদিত্য আমার কথার কোনো উত্তর দিল না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছি উনি আমার সাথে কথা বলছেন না শুধু বাইকই চালিয়ে যাচ্ছেন ব্যাপার কি কিছু ভুল করেছি নাকি আমি কি আবার ভুল করলাম ধুর ছাই রাজদা আর কোয়েল আমাদের পাশে পাশেই চলছে কোয়েল আমার দিকে তাকিয়ে ইশারা করল আদিত্যকে ধরতে আমি সঙ্গে সঙ্গে না বোধক মাথা নাড়ালাম কোয়েল ইশারায় বোঝাল আদিত্য রেগে আছেন মৌমিতা মনে মনে তার মানে আমি ওনাকে ধরে বসছি না দেখে উনি কোনো কথা বলছেন না কিন্তু আমি তো ওনার কাঁধ ধরে বসেছি এর থেকে বেশি কিছু কি ঠিক হবে যদিও এখন আমাদের সম্পর্কটা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে কিন্তু তবুও আমি সাহস পাচ্ছি না আমার ভাবনার মাঝেই উনি ব্রেক কষলেন পাশে তাকিয়ে দেখলাম চায়ের দোকান তার মানে সবাই হয়তো চা খাবে আমি নামতেই দেখলাম আমাদের বাসও এসে দাঁড়াল উনি বাইক সাইড করে রেখে বাসের দিকে চলে গেলেন আমাকে কিছু বলার সুযোগই দিল না আমি অসহায় মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কোয়েল এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলল কোয়েল কি হল এখন মুখ বেজার করে রেখে কোনো লাভ আছে যখন বললাম ধরে বসতে তখন তো বসলি না মৌমিতা ধরেই তো বসেছিলাম আর কিভাবে ধরে বসব কোয়েল জড়িয়ে ধরে বসবি শান্তি রেগে বিরক্ত হয়ে মৌমিতা ধুর লজ্জা পেয়ে আমাকে যে এত জ্ঞান দিচ্ছিস নিজে তো রাজদাকে ধরে বসিসনি বাইকের পিছনের হ্যান্ডেল ধরে বসেছিলি মাঝে মধ্যে ধরছিলিস সেই বেলা কোয়েল আমাদের সম্পর্কের সাথে তোদের সম্পর্কের অযথা তুলনা করিস না গাধি মৌমিতার মাথায় মেরে মৌমিতা আরে উনি কি মনে করবেন যদি আমি ওনাকে ওভাবে ধরি তাছাড়া এখনো আমাদের সম্পর্কটা ততটাও স্বাভাবিক হয়নি যে ওনাকে জড়িয়ে ধরে বসব কোয়েল তো স্বাভাবিক কর আরে বাবা আদিত্যদা যে সবটা ঠিক করার চেষ্টা করছে এটা আমরা দুজনেই বুঝতে পারছি কিন্তু তুই তো এমন ভাব করছিস যেন তোর এসবে কোনো যাই আসে না হলে হলো আর না হলে না হল এমনটা যদি চলতে থাকে তাহলে কি করে হবে মৌ তুইও একটু কিছু করে বোঝানোর চেষ্টা কর যে তুইও চাষ সবটা ঠিক করতে আদিত্যদাকে একটা সুযোগ দিতে আদিত্য তোরা কেউ কিছু খাবি না কোয়েল না আমি কিছু খাব না আদিত্য আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না দেখে চুপ করেই রইলাম আর উনি চলে গেলেন বেশ খারাপ লাগল ওনার ব্যবহারে রাজ কি খারাপ লাগছে তো দেখো তোমার যেমন খারাপ লাগছে ওর ব্যবহারে আদিরও কিন্তু তোমার ব্যবহারে খারাপ লাগছে ওর এটা তো মনে হতেই পারে তুমি ওকে সুযোগ দিতে চাও না আর এটা যদি আদির মাথায় ঢুকে যায় তাহলে কিন্তু ও আবার দূরে সরে যাবে তোমার থেকে সবকিছুর থেকে ট্রাস্ট মি অনেক কষ্টে ও আজ চেঞ্জ হয়েছে এভাবে ওকে দূরে ঠেলে দিও না কোয়েল এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম ওকে এতক্ষণ ও যদি কোনো রেসপন্স না করে তাহলে কি করে কিছু ঠিক হবে মৌ আদিত্যদা আসছে তুই কথা বল কোয়েল আর রাজদা সরে গেলেন তৎক্ষণাৎ আমি ওনার দিকে তাকালে দেখলাম উনি আমার দিকে একটা কেকের প্যাকেট এগিয়ে দিল অ্যান আমি প্যাকেটটা হাতে নিতেই উনি চলে যেতে নেন আর আমি ওনার হাত ধরে বাদ সাধি উনি আমার দিকে তাকালেও ওনার হাত না ছেড়েই ওনাকে জিজ্ঞেস করি মৌমিতা কি হয়েছে আপনার আদিত্য কই কিছু না তো অন্য দিকে তাকিয়ে মৌমিতা কথা বলছেন না কেন তাহলে 
আদিত্য বলছিত মৌমিতা সেই চুপচাপ দাঁড়ান এখানে ওনাকে কথাটা বলে কেকের প্যাকেটটা খুলে এক টুকরো কেক ওনার মুখের সামনে ধরলে উনি আমার দিকে বড় চোখ করে তাকান মৌমিতা তাকাচ্ছেন কি এমনিতেই মাথা যন্ত্রণা তার মধ্যে এভাবে খালি পেটে থাকলে কি করে হবে চুপচাপ খান আদিত্য আমার হাত থেকে কেকের টুকরোটা খেয়ে নিয়ে আমার মুখের সামনে এক টুকরো কেক ধরলে আমিও খেয়ে নিলাম এরপর আদিত্য আবারও আগের মতো কথা বলা শুরু করলেন আর আমি ওনার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম মৌমিতা মনে মনে কোয়েল আর রাজদা ঠিকই বলেছেন চেষ্টাটা তো দুজনের দিক থেকেই হওয়া উচিত মানছি উনি ভুল করেছেন কিন্তু মাসুল হিসেবে এতদিন চেষ্টাটাও তো একাই করেছেন ফুলসজ্জার রাত ছাড়া আর একদিনও আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেননি এটাও তো আমি অস্বীকার করতে পারি না এইবার আমারও উচিত সবটা ঠিক করে নেওয়া আদিত্য কি দেখছ এভাবে হেসে মৌমিতা আপনাকে আমার কথা শুনে আদিত্যের ঠোঁটের হাসি আরও বেশি প্রসারিত হল আমিও হেসে বললাম মৌমিতা আপনি পারেন এভাবে মাথা যন্ত্রণা নিয়ে হাসি মুখে থাকতে হাত ব্যা থেকে বাম বার করে দেখি এদিকে আসুন এটা একটু লাগিয়ে দি আদিত্য এটা আবার কেন মাথা দূরে সরিয়ে মৌমিতা কারণ আপনার আবার ওষুধ খাওয়াতে অ্যালার্জি কোথায় একটা ওষুধ খেয়ে নেবেন তা না আসুন এদিকে মাথা নামান আমার হাত যাচ্ছে না লম্বু কোথাকার আদিত্য ভাগ্যিস লম্বা হয়েছিলাম না হলে তোমার কাছে নত হতাম কি করে মাথা নামিয়ে ভুল জারি থাকুক আমি অলওয়েজ তোমার কাছে নত হতে রাজি মৌমিতা ঠিক আছে তাহলে আমিও মানিয়ে নিতে রাজি আমার কথায় আদিত্য যেন বিষম খাবে এমন অবস্থা উনি বিস্ফারিত চাহুনির সাথে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলে আমি হেসে ওনার কপালের দুদিকটায় বামটা লাগিয়ে দেই মৌমিতা নিন যান এবার সবাই ডাকছে আপনাকে আদিত্য আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়ে একটা হাসি দিয়ে চলে গেলেন সত্যি কত সামান্য ব্যাপারে উনি খুশি হয়ে গেলেন ওনার কথা ভেবে আমিও হেসে ফেললাম আমি মাথা ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকালে দেখি কোয়েল আর রাজদা চা খাচ্ছে আর একে অপরকে কিছু একটা বোঝাচ্ছে আদিত্য রাজদার নাম ধরে ডাকতেই রাজদা চলে যান আর কোয়েল আমাকে এসে জিজ্ঞেস করে কোয়েল কি ব্যবস্থা হল মৌমিতা সব ঠিক কিন্তু আমি অন্য একটা কথা ভাবছি কোয়েল কি কথা কোয়েল আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেই আমি ওর দিকে তাকিয়ে রহস্যজনক হাসি দিল আম আদিত্য তুমি সত্যি বলছ তুমি পারবে মৌমিতা পারব না বলে মনে হচ্ছে আপনার আর না পারলে আপনি তো আছেন আমাকে শিখানোর জন্য বিনয়ী ভাবে রাজ এই কিউট ফেসের পাল্লায় পড়িস না ভাই শেষমেশ ট্রেন মিস করে যাব চিন্তিত ভাবে মৌমিতা রাজ দা প্লিজ গাড়ি চালাতে পারলে বাইক কেন চালাতে পারব না করুণ ভাবে রাজ গাড়ি আর বাইক কি এক বৌদেমনি আর তোমার ব্যাপারটা তাও বুঝলাম কিন্তু তোমার বান্ধবী ওহ মাই গড মাথায় হাত দিয়ে ও কখনো সাইকেল চালিয়েছে কি না সন্দেহ ও বলছে বাইক চালাবে আমি বাসে যাচ্ছি তোরা যা ভালো বুঝিস কর কোয়েল আদিত্য দা তুমি রাজিত আদিত্য আজ্ঞে ওর উপর আমার পুরো ভরসা আছে তাছাড়া আর বেশি রাস্তা বাকিও নেই এখানে দাঁড়ানোর তো কোনো প্ল্যান ছিল না এটুকু রাস্তায় কি বা দাঁড়াব 
নেহাত সবাই বায়না করল চা খাবে তাই আমার মনে হয় এটুকু রাস্তা ওরা ঠিক ম্যানেজ করে নিতে পারবে মৌমিতার দিকে তাকিয়ে কোয়েল হিহি জোর করে হেসে তুমি অঙ্কিতকে ডেকে দাও বরং ও আমাকে কোম্পানি দিয়ে কোয়েলের কথা শেষ হওয়ার আগেই রাজদা ওর হাত ধরে টানতে টানতে বাইকের কাছে নিয়ে চলে গেলে আমি আর আদিত্য দুজনেই হেসে ফেললাম আদিত্য পারেও বটে এই দুটো মৌমিতা আমার মনে হচ্ছে কোয়েল কষ্ট পেল আদিত্য কেন মৌমিতা একটু ভেবে দেখুন নিজের কথা বুঝে যাবেন আমি কথাটুকু বলে চলে এলাম কারণ আমি জানি উনি বুঝে যাবেন বাইকের কাছে এসে পৌঁছাতেই দেখলাম কোয়েল একদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে তো রাজদা আরেক দিকে আদিত্য বুঝেছি মৌমিতা পিছনে তাকিয়ে জানতাম আমি বাইকে বসে পড়লাম নিজের কার্ডিগানের হাতাটা কোনই অবধি গুটিয়ে উনি আমাকে চাবিটা দিয়ে আমার পিছনে বসলেন এই কথাটাই আমার মাথায় ঘুরছিল যেটা আমি কোয়েলকে বলতেই কোয়েল রাজি হয়ে যায় কারণ ওরও আমার মতো ইচ্ছা ছিল বাইক চালানোর আদিত্য মৌমিতার কানে কানে অল দ্য বেস্ট ওনার কথায় ঘোর কাটার সাথে সাথে শরীর দিয়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল আমি বাইকে স্টার্ট দিয়ে কোয়েলের দিকে তাকালে কোয়েল আমাকে চোখের ইশারায় বোঝায় এগোতে আমি স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে যাই সঙ্গে সঙ্গে কারণ আমাদের বাস এগিয়ে গেছে আদিত্য অঙ্কিতকে বলে দিয়েছেন যে ঠিকভাবে রাস্তা দেখিয়ে বাসকে আগে নিয়ে যেতে কারণ আমাদের একটু দেরি হতে পারে মৌমিতা এগিয়ে যেতেই কোয়েল একটা জোরে নিঃশ্বাস নেয় আর নিজের হাতের আঙ্গুলগুলো একসাথে ফাটিয়ে নেয় তারপর নিজের স্লিভসটা একটু টেনে নিয়ে বাইক স্টার্ট দেয় কিছুটা যেতেই কোয়েল স্পিড বাড়াতে শুরু করে নিমিষে মৌমিতাদের ধরে ওদের পাশে চলে যায় আদিত্য তুই এত তাড়াতাড়ি এলি কিভাবে এতটা স্পিড কি ফাস্ট টাইম নেওয়া ঠিক কোয়েল আমি এটা শুনে কোয়েলের দিকে তাকাতেই ও ইশারা করে এগানোর অর্থাৎ বাসের আগে যেতে হবে কারণ প্রথমেই আমরা বুঝেছিলাম ওরা আমাদের ভরসায় বাসকে রাখবে না আগেই রাখবে তাই তখনই ঠিক করে নিয়েছিলাম ঠিকভাবে চালাতে পারলে বাসের আগে যাব কোয়েলের ইশারা পেতেই আমিও স্পিড নিলাম আদিত্য আমি কি তোমাকে ধরে বসতে পারি কানে কানে আমি শুধু হেসে মাথা নাড়ালে উনি আমার কোমরে হাত রেখে আস্তে আস্তে আমার কার্ডিগানের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বসলেন আমরা বাসের আগে চলে গেলাম ঠিকঠাকভাবে বাইক চালিয়ে এগিয়ে যেতেই আদিত্য হাত দেখিয়ে ড্রাইভারকে ইশারা করতেই বাস আমাদের পিছু পিছু আসতে লাগল এবার হয়তো অঙ্কিত নিজের সিটে চলে যাবে আদিত্য রাজের হোস উড়ে গেছে বেচারা হেসে আমিও হাসলাম আদিত্যের কথায় কারণ কোয়েল আমাদের আগে রয়েছে রাজ একটু স্লো করো ওরা আসুক কোয়েল ধরে বসতে পারো ভয় লাগলে রাজ যে আমাকে ধরে বসেনি আমার তাকে ধরে বসার অধিকার নেই কোয়েল বুঝল আদিত্যের মতো রাজ গাল ফুলিয়েছে কিন্তু সেটা কাউকে বুঝতে দেয়নি মনেই রেখেছে তাই কোয়েল বলল কোয়েল ঠিক আছে আমি অধিকার দিল আম এবার ধরে বস কারণ মৌ এসে গেছে আমি আর কোয়েল দুজন এক স্পিডে বাইক চালিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে এসে এক সাইডে দাঁড়ালাম বাস শিয়ালদহ স্টেশন থেকে দূরে দাঁড়িয়েছে সবাই নেমে হেঁটে চলে আসবে স্টেশন অবধি আদিত্য নিজের ঘড়ি দেখে বলল আদিত্য গুড জব গাইজ আমি ভাবতেই পারছি না এটা তোমাদের ফার্স্ট টাইম আমি আর কোয়েল আদিত্যের কথা শুনে একে অপরকে চোখ টিপ দিয়ে মুচকি হাসলাম রাজদা যে এতে বেশ অবাক হয়েছে তা বোঝাই যাচ্ছে 
সত্যি তো যেই মেয়ে কি না সাইকেল চালানো জানত না সে বাইক চালাচ্ছে তাও যারা বাইক চালাতে জানে তাদেরই মতো এতে অবাক হবে আমরা বাইক রেখে বাস যেখানে দাঁড়িয়েছে সেদিকে এগিয়ে যাই আমরা আমাদের বাসকে দেখতে পেলে আদিত্য অঙ্কিতকে কল করে বলে দেয় সবাই যেন নামা শুরু করে ধীরে সুস্থে স্টেশনে এসে ট্রেনে সবাই ঠিকঠাক করে যখন বসে তখন আমি আদিত্যকে জিজ্ঞেস করলাম মৌমিতা বাইকগুলোর কি হবে আদিত্য এখানে আমার মাসির বাড়ির শো আমার দুই ভাই এসে যাবে আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওরা নিয়ে যাবে ওদের বাড়ি আসছি আমি কোথাও যাবে না এখন এখান থেকে আদিত্য চলে গেলে আমি দাঁড়িয়ে থাকি আর আমার নজর পড়ে জিয়ার উপর আমি তাকাতেই ও চোখ সরিয়ে অন্যদিকে চলে গেল জিয়া বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই তাকিয়ে ছিল আমার দিকে তখনও এর এখনও তখন বলতে যখন আমি ওনাকে খাওয়াচ্ছিলাম আর বাম লাগিয়ে দিচ্ছিলাম আমি কিছুতেই মানতে পারছি না জিয়া মন থেকে সরি চেয়েছে এটা কোনো নতুন ষড়যন্ত্র না তো রাজ কোয়েল আমি বলছিলাম যে কোয়েল তুমি আমাকে যখন ফেলে রেখে গেছিলে তখনের কোয়েলের সাথে এখনের কোয়েলের অনেক তফাৎ আছে তখনের কোয়েল রাজকে ছাড়া কিছু বুঝত না কিন্তু এখনের কোয়েল রাজকে ছাড়াই সব কিছু পারে তোমার আর আমার মাঝে তোমার দিক থেকে থাকা আমার প্রতি অবিশ্বাসটা হয়তো কোনোদিনও মিটবে না কোয়েল তার ছিল্ল হেসে মৌমিতার কাছে চলে গেলে রাজের চোখ ছলছল করে ওঠে রাজ আমি তখন শুধুমাত্র মজা করছিলাম আমি বাবিনি তোমার এতে খারাপ লাগবে আমি তোমাকে কখনোই অবিশ্বাস করিনি আমি জানি তুমি অঙ্কিতের বিষয়টা নিয়েই কথা বলছ তুমি অবিশ্বাসটা দেখলে তার পিছনে আমার ভালোবাসাটা দেখলে না বুঝলে না আমি তোমাকে অবিশ্বাস করি না আমি তোমার পাশে অন্য কাউকে সহ্য করতে পারি না তাই এমন বিহেভ করি রাজ নিজের চোখের কোণের জলটা মুছে নেয় আর বাসের কাছে চলে যায় যেখানে আদিত্য সব একা সামলাচ্ছে আদিত্য সবাই উঠেছে কি না ঠিকঠাকভাবে বসেছে কি না দেখছিল সে সময় ওর ফোন বেজে ওঠে ফোনটা দেখে ও রাজকে বলে আদিত্য রাজ রাজ হ্যাঁ বল আদিত্য তুই এদিকটা একটু সামলে নে আমি আসছি রাজ কোথায় যাচ্ছিস আদিত্য আরে ওই বাইকগুলো ভাইরা নিয়ে যাবে ওরা এসে পড়েছে তাই কল করেছিল আমাকে রাজ আচ্ছা আমি দেখে নিচ্ছি তাড়াতাড়ি আসবি তিরিশ মিনিটের মধ্যে ট্রেন ছাড়বে আদিত্য মাথা নেড়ে চলে গেলে রাজ মাথা ঘুরায় আর কোয়েলকে দেখতে পায় মৌমিতা কথা বললেও কোয়েল তেমন একটা কথা বলছে না চুপচাপ বসে আছে রাজ ওদিকে এগিয়ে গেলে কোয়েল হঠাৎ মাথা তুলতেই চোখে চোখ পড়ে যায় রাজকে এগিয়ে আসতে দেখে কোয়েল সাথে সাথে উঠে পিছন দিকে চলে যায় রাজ তোমরা নিজেদের জিনিস দেখে নিয়েছ তো মৌমিতা হ্যাঁ সব ঠিক আছে রাজ কোয়েল কোথায় গেল মৌমিতা হুট করেই চলে গেল কিছু না বলে ট্রেনে ওঠার পর থেকে দেখছি কেমন চুপচাপ রাজ আমি দেখছি রাজদা কথাটা বলেই চলে গেলেন কোয়েল যেদিকে গেছে সেদিকে আমি জানতাম কিছু না কিছু একটা হতে চলেছে আশা করছি রাজদা ঠিক মানিয়ে নেবেন কোয়েলকে কিন্তু আদিত্য কোথায় গেলেন একটা ফোন করব না থাক ব্যস্ত আছেন হয়তো ঠিক সময়ে চলে আসবেন অন্যদিকে কোয়েল চুপচাপ ট্রেন থেকে নেমে ফাঁকা একটা জায়গা দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক মনে লোকেদের যাওয়া আসার ব্যস্ততা দেখছে রাজ কোয়েলের পিছনে দাঁড়িয়ে আসতে করে বলল রাজ আই এম সরি কুহু 
কোয়েল কিছুটা কেঁপে উঠল রাজের কথাটা শুনে শরীর দিয়ে যে শিহরণ কোয়েলের বয়ে গেছে তা রাজকে টের পেতে না দিয়ে চুপচাপ একভাবেই দাঁড়িয়ে রইল রাজ আমি তখন তোমার সাথে মজা করছিলাম আমি বাবিনি তুমি হার্ট হবে প্লিজ ক্ষমা করে দাও তুমি এভাবে মন খারাপ করে থাকলে আমার ভালো লাগে না আর লাগবেই বাকি করে যেখানে আমার জন্যেই তুমি মন খারাপ করে আছো কুহু কোয়েল তৎক্ষণাৎ রাজের দিকে ঘুরে রাজকে থামিয়ে বলল কোয়েল আমাকে এই নামে ডাকা বন্ধ করো রাজ তোমার কি মনে হয় তুমি এতদিন পর হুট করে এসে আমাকে এই নামে ডাকবে আর আমি সেটা মেনে নেব তুমি আমাকে এই নামে ডাকার অধিকারটা তখনই হারিয়ে ফেলেছ যখন কোনো কিছু বলার প্রয়োজন না মনে করেই চলে গেছিলে রইল বাকি আজকের কথা হা সে তো তুমি প্রথম থেকেই আমাকে শুধু হার্ট করে এসেছ কষ্ট দিয়ে এসেছ এটা আর কি এমন নতুন কথা তোমার কথায় মন খারাপ করে আমার সময় নষ্ট করার কোনো ইচ্ছাই নেই কে তুমি যে তোমার কথায় আমি মন খারাপ করে থাকব তুমি থাকো আর না থাকো এতে এখন আর আমার কিছুই যায় আসে না মৌমিতা কয়েল বলছিলাম আমি আদিত্যকে ফোনে না পেয়ে বাধ্য হয়ে রাজদাদের কাছে এলে দেখি রাজদা চুপচাপ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে কোয়েল আমাকে দেখে শুধু বলল কোয়েল ট্রেনে চল ট্রেন ছাড়বে কিছুক্ষণের মধ্যে মৌমিতা আসলে আমি সেই জন্যই এসেছি আদিত্যকে ফোনে পাচ্ছি না ট্রেন ছাড়ার তো সময় হয়ে গেছে আপনি কি একটু দে রাজ হ্যাঁ আমি দেখছি রাজদা মাথা নিচু করে কোনোরকমে উত্তরটা দিয়ে চলে গেলেন আমি কোয়েলের দিকে তাকাতেই কোয়েলও চলে গেল ট্রেনে আমি আর কি করব দাঁড়িয়ে থেকে এইভাবে চলে গেলাম কোয়েলের পিছু পিছু মৌমিতা এই কোয়েল কি হয়েছে বল তো কোয়েল কি হবে কিছু না তো মৌমিতা মিথ্যে বলিস না আমায় কোয়েল কিছুই হয়নি মৌ এত বেশি ভাবিস না এই নিয়ে আদিত্য দা কে আরেকবার ফো ওই তো আদিত্য দা আমি কোয়েলের কথা শুনে পিছন ফিরে দেখলাম আদিত্য আসছেন আমাদের দিকে আদিত্য আমাদের সামনে এসে দাঁড়াতেই আমি রেগে বললাম মৌমিতা কোথায় ছিলেন আপনি এতক্ষণ জানেন না ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে ট্রেন ছেড়ে দিল কি হতো হ্যাঁ ফোনটাও ধরছিলেন না চিন্তা হয় না নাকি এতটা দায়িত্ব জ্ঞানহীন কি করে হতে পারেন আপনি এক নাগারে আদিত্য রিল্যাক্স মৌমিতা আমি আমার ভাইদের সাথে কথা বলছিলাম তাই জন্যে কল রিসিভ করতে পারিনি আ মশরি ফর দ্যাট বাট তুমি এতটা হাইপার কেন হয়ে যাচ্ছ মৌমিতাকে শান্ত করে ওনার কথা শুনে আমি চুপ করে যাই সত্যি তো একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম আমি এইবার নিজেরই লজ্জা লাগছে আদিত্য আচ্ছা রাজ কোথায় এদিক ওদিক দেখে কোয়েল রাজ তো তোমাকেই খুঁজতে গেল মৌয়ের কথা শুনে দেখা হয়নি ওর সাথে তোমার চিন্তিত সুরে আদিত্য হ্যাঁ ও আমাকে জাস্ট বলল মৌমিতা চিন্তা করছে তাই তাড়াতাড়ি যেতে আর তোকে এই প্যাকেটটা দিতে বলল কোয়েল আদিত্যের হাত থেকে প্যাকেটটা নিচে দেখল ওর সকালে পড়া স্টাইলিশ টুপিটা যেটা ও কিছুক্ষণ আগের আগের বসে ফেলে দিয়েছিল সাথে ওর ফেভারিট চকলেট কেকের দুটো প্যাকেট রয়েছে আর কয়েক প্যাকেট চিপস 
কোয়েল জিনিসগুলো দেখে সঙ্গে সঙ্গে আদিত্যকে বলল কোয়েল রাজকে খুঁজে নিয়ে এসো আদিত্য দা প্লিজ আদিত্য হ্যাঁ কিন্তু আদিত্যের কথা শেষ হবার আগেই আমার নরে উঠলাম কারণ ট্রেন ছেড়ে দিল আদিত্য সাথে সাথে নিজের পকেট থেকে ফোন বার করে রাজদাকে কল দিতে দিতে ট্রেনের দরজার সামনে চলে গেলেন আমরা ওনার পিছু পিছু গেলে উনি বলেন আদিত্য রাজ ফোন ধরছে না শিট আমরা তো স্টেশন ক্রস করে যাচ্ছি আদিত্যের কথা শেষ হতে না হতেই আমরা স্টেশন ক্রস করে ফেললাম আমি কোয়েলের দিকে তাকাতেই কোয়েল ভিতরে চলে গেল আদিত্য আমাকে বলল আদিত্য রাজ হয়তো ইচ্ছা করেই ট্রেনে উঠল না ওদের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে যার জন্য রাজের মন ভালো ছিল না আমার সাথে কথা বলার সময়ই আমি সেটা বুঝেছি মৌমিতা আমি তো আপনাকে বলেছিলাম কিছু একটা হতে চলেছে ওদের মধ্যে সেই থেকে কোয়েলো চুপচাপ ভীষণ কি হবে এবার রাজদা এটা ঠিক করল না আমি আর আদিত্য ভিতরে আসতেই দেখলাম কোয়েল চুপচাপ প্যাকেটটা হাতে নিয়ে রাস্তার মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে মৌমিতা কোয়েল এভাবে দাঁড়িয়ে থাকিস না রাস্তার মাঝে সিটে বসে পর এখন তো কিছু করার নেই বল আমার কথা শুনে কোয়েল প্যাকেটটা মুঠো করে ধরল হুট করেই ডান দিকে তাকালো কিছুক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে থেকে আমার দিকে না তাকিয়েই প্যাকেটটা আমার হাতে দিয়ে ওদিকে চলে গেল মৌমিতা ও ওদিকে যাচ্ছে কেন ওটা তো অন্য কেবিন আদিত্য আমিও বুঝলাম না আমি দেখে আসছি ওয়েট আদিত্য কোয়েলের পিছন পিছন গিয়ে একটু উকি দিতেই দেখে ট্রেনের দরজার সামনে রাজ দাঁড়িয়ে আছে আর কোয়েল সবে গিয়ে ওখানে দাঁড়িয়েছে এটুকু দেখেই আদিত্য সরে আসে এসে মৌমিতাকে জানায় রাজ উঠে গেছে ট্রেনে ওই দিকের দরজা দিয়ে কোয়েল এগুলো কেন পাঠিয়েছ আদিত্য দাকে দিয়ে নিজে দিতে পারোনি শান্ত ভাবে রাজ নিশ্চুপ কোয়েল ফোন ধরছিলে না কেন শান্ত ভাবে রাজ নিশ্চুপ কোয়েল সিগারেটটা ফেল হাত থেকে রাজ এবার তা ছিল্ল হেসে উঠল কোয়েলের কথা শুনে সিগারেটটা ফেলার বদলে তাতে জোরে একটা টান দিল কোয়েল তা দেখে চোখটা বন্ধ করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে রাজের কাছে গিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিতে গেলে রাজ সিগারেটটা সরিয়ে নেয় কিন্তু ভুলবশত কোয়েলের হাতে ছ্যাঁকা খায় কোয়েল আহ কোয়েল নিজের হাত ধরে হালকা চিৎকার করতেই রাজ সাথে সাথে সিগারেটটা ফেলে দেয় আর কোয়েলের হাত ধরে রেগে বলে রাজ চাইছিস তা কি তুই বলবি আমাকে কি শান্তিতে থাকতে দিবি না একটুর জন্যেও কিছুক্ষণ আগেই তো বললি আমি কেউ হই না আমার থাকা না থাকায় কোনো যায় আসে না তাহলে এখন এত খোঁজ কেন নিচ্ছিস কি এমন হতো আমি না গেলে ভালোই তো হতো তোর তোকে অবিশ্বাস করা লোকটা তোর আশেপাশে থাকত না শান্তিতে থাকতে পারতিস তুই এক নাগারে কোয়েল চুপচাপ মাথা নিচু করে থাকলে চোখের জল গাল গড়িয়ে রাজের হাতে পড়ে যেই হাত দিয়ে রাজ কোয়েলের হাতটা ধরে রেখেছে রাজ নিমিষেই দমে যায় কিছুক্ষণ আগেই রাজের এতটা খারাপ লেগেছিল কোয়েলের কথায় এতটা অভিমান হয়েছিল তা এক মুহূর্তে রাজ ভুলে যায় সে নিজে কোয়েলের কটু কথা সহ্য করে নিতে পারে কিন্তু তার কথায় কোয়েল কষ্ট পেলে সেটা সহ্য করতে পারে না নিজেকে তার অপরাধী মনে হয় এখনও সেটাই হল রাজ উত্তেজিত হয়ে পড়ে কোয়েলকে নিয়ে রাজ কুহ কোয়েল আ মশরি আমার ভুল হয়ে গেছে আমি তোকে ওভাবে বলতে চাইনি আ ম রিয়েলি রিয়েলি সরি আমি এই বিষয়ে তোকে আর কিছুই বলব না 
তুই চাস আমি তোর আশেপাশে না থা আউচ রাজকে কথা সম্পূর্ণ করতে না দিয়েই কোয়েল রাজের বুকে মারতে শুরু করে রাজ এক কদম পিছিয়ে গেলে ট্রেনের পিঠ থেকে যায় কোয়েল সব সময় মহান সাজা তাই না ইচ্ছে করে তুমি এমন বিহেভ করছো যাতে আমি নিজেই নিজের কাছে অপরাধী হয়ে যাই কিছুক্ষণ আগে যে আমি তোমাকে খারাপ কথা বলেছি তুমি তাতে হার্ট হয়েছো সেই জন্য আমাকে এখন কথাগুলো বলেছ সেটা আমি ভালোভাবেই জানি কিন্তু যেই আমি চোখের জল ফেললাম আমার খারাপ লেগেছে বুঝতে পারলে অমনি তুমি নিজের খারাপ লাগাটা ভুলে গিয়ে আমার কাছে সরি চাইছ আমার খারাপ ব্যবহার করার বদলে খারাপ ব্যবহার না করে ভালো ব্যবহার করে আমাকে অপরাধী সাজাতে চাইছ তাই তো খালি ভালো মানুষই তাই না আমি কিছু বুঝি না ভেবেছ কেন করলে এমন কান্না মিশ্রিত কণ্ঠে রাজ বিকজ আই ক্যান্ট বেয়ার ইউর টিয়ার্স আমার দ্বারা হয় না তোর চোখে জল দেখা রাজের এমন ঠান্ডা গলার স্বর শুনে কোয়েল এবার দমে গেল একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল রাজের লাল হয়ে যাওয়া মায়াবি চোখগুলোর দিকে যা এখন বেশ ভয়ঙ্কর লাগছে কারণ সবুজ মনিজোরার চোখগুলো যখন লাল রং ধারণ করে তখন ভয়ঙ্কর তো লাগবে। কিন্তু কোয়েল এই চোখজোরার মাঝে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায় তাই সে কিছুতেই চোখ সরাতে পারে না এইবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি কোয়েল টেরি পায়নি কখন রাজ তার কোমর জড়িয়ে তাকে নিজের সাথে মিশিয়ে নিয়েছে আঁকড়ে ধরেছে তাকে শক্ত করে রাজ কোয়েলের কানের নিচে হাত প্রবেশ করাতেই কোয়েল চোখ সরিয়ে নিয়ে যায় কিন্তু রাজ তা হয়ে দেয় না কোয়েলের মুখ নিজের দিকেই ঘুরিয়ে রাখে আর বলে রাজ আমি তোকে অপরাধী করতে চাইনি বিশ্বাস কর আমি পারি না তোর চোখের জল সহ্য করতে এর জন্য আমাকে যা করতে বলবি আমি তাই করব সরি বলাটা তো সামান্য বিষয় আমি জানি তুই খুব ভালোভাবেই তোর প্রতি আমার ফিলিংসগুলো বুঝিস কিন্তু কোনোদিনও স্বীকার করিসনি আজ আমি সকালে তোকে হার্ট করতে চাইনি আমি কখনো নিজের ইচ্ছায় তোকে হার্ট করার কথা ভাবি না কোয়েল তাহলে কেন ছেড়ে গেছিলে আমাকে কেন অতটা একা করে দিয়েছিলে আমাকে হুট করে তুমি জানো আমি প্রতিটা মুহূর্তে তোমাকে কতটা মিস করেছি রাজ আমি বাধ্য ছিলাম না হলে তোকে ছেড়ে যাওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি না আমি তোকে অবিশ্বাস কখনোই করিনি তোকে আর অঙ্কিতকে ওভাবে দেখে আমি কষ্ট পেয়েছিলাম পরে আদি যখন আমাকে বলল তুই আমাকে বললি তখন আমি যে কতটা রিলিফ পেয়েছি তোর ধারণা নেই আমি তোকে অবিশ্বাস করিনি তোকে সারা জীবনের জন্য পেতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছি এই ভেবে ভিতরে ভিতরে শেষ হয়ে গেছি প্রতিটা মুহূর্তে কোয়েল রাজের কথা শুনে নরে চরে উঠলে রাজ কোয়েলকে আরেকটু কাছে টেনে কোয়েলের চোখে চোখ রেখে বলে রাজ আই লাভ ইউ আই রিয়েলি রিয়েলি লাভ ইউ কোয়েল আমি আর পারছি না তোকে ছাড়া থাকতে প্লিজ প্লিজ বি মাইন ভীষণ ভালোবাসি তোকে কোয়েল রাজের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সরে আসে রাজের থেকে তারপর বলে কোয়েল এত সহজে তোমাকে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না রাজ আমি যতক্ষণ না জানতে পারছি তুমি কেন আমাকে ছেড়ে গেছিলে ততক্ষণ অবধি আমার মনে খটকা থেকেই যাবে আমি পারব না তোমাকে মেনে নিতে কিছুতেই না কথাগুলো বলে কোয়েল চলে গেল ভিতরে রাজ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে সামান্য হাসল আর বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল আমার ভিনদেশি তারা একা রাতেরই আকাশে তুমি বাজালে এক তারা আমার চিলে কোঠার পাশে ট্রেন ছুটে চলেছে তার নিজ গতিতে রাতের অন্ধকারে ভেদ করে
রাতে সবাই খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে ঘুমাতে যাবে এমন সময় আদিত্য জানায় সে আর রাজ রাত জাগবে কারণ চুরি হওয়ার একটা ভয় থেকেই যায় এই শুনে বাদ বাকি অনেকে বলে ওঠে তারাও রাত জাগতে চায় শুধু শুধু কি আর রাত জাগা যায় তাই সবার বায়না আদিত্যকে গান গেয়ে শোনাতে হবে আমিও বেশ খুশি হলাম কথাটা শুনে কারণ ওনার নাচ তো দেখেছি এবার গানটাও শোনা হবে সবার জোরাজুরিতে উনি রাজি হন আর ওনার হাতে গিটার তুলে দেওয়া হয় ঠিক সন্ধে নামার মুখে তোমার নাম ধরে কেউ ডাকে মুখ লুকিয়ে কার বুকে তোমার গল্প বল কাকে আমার রাত জাগা তারা তোমার অন্য পাড়ায় বাড়ি আমার ভয় পাওয়া চেহারা আমি আদতে আনারি আমার আকাশ দেখা ঘুরি কিছু মিথ্যে বাহাদুরি আমার চোখ বেঁধে দাও আলো দাও শান্ত শীতল পার্টি রাতের আকাশে যে চাঁদ উঠেছে তা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভালো মানিয়েছে পরিবেশ আর পরিস্থিতির সাথে গানটা আমি বেশ উপভোগ করছিলাম মুহূর্তটা জানলা থেকে বাইরের দিকে তাকিয়ে আদিত্য ওই দিকের সিটে বসে গান গাইছিলেন যেখানে শুধু একা থাকা যায় হঠাৎ করেই আমি আমার খুব কাছে ওনার গলার স্বর শুনতে পাই তাই মাথা ঘরাই এদিকে আর দেখি উনি আমার পাশে এসে বসেছেন আমার দিকে তাকিয়ে গাইলেন তুমি মায়ের মতোই ভালো আমি একলাটি পথ হাঁটি আমার বিচ্ছিরি এক তারা তুমি নাও না কথা কানে উনি আমার দিকে তাকিয়ে গাইলেন কেন গানের এই অংশটা আমি সাত পাঁচ না ভেবে উঠে যেতে নিলেই উনি আমার হাত ধরে ফেলেন তোমার কিসের এত তারা সে রাস্তা পার হবে সাবধানে আমাকে বসিয়ে দিয়ে চোখের ইশারায় আমাকে পাশে বসে থাকতে বলেন আমি সবার দিকে তাকাতেই দেখি সবাই কেমন ভাবে যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছি তাই ওদের থেকে চোখ ফিরিয়ে আমি আবার বাইরের দিকে তাকাই আর উপভোগ করতে থাকি মুহূর্তটা তোমার গায়ে লাগে না ধুলো আমার দুমুঠো চাল চুলো রাখো শরীরে হাত যদি আর জল মাখো দুই হাতে প্লিজ ঘুম হয়ে যাও চোখে আমার মন খারাপের রাতে আমার রাত জাগা তারা তোমার আকাশ ছোঁয়া বাড়ি আমি পাই না ছুতে তোমায় আমার একলা লাগে ভারী গান শেষ হলে সবাই আস্তে আস্তে হাততালি দিতে থাকে এই বগিটাতে শুধু আমাদের স্টুডেন্টরাই আছে তাই আর অসুবিধা হয়নি এরই মাঝে আমার চোখ হঠাৎ করেই জিয়ার দিকে পড়ে জিয়া দেখি আমার এদিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু আমার দিকে নয় আদিত্যের দিকে আমি আদিত্যের দিকে তাকালে দেখি উনি আমার দিকে তাকিয়ে আছে এবার বুঝলাম এই জন্য জিয়া এমন চোয়াল শক্ত করে এদিকে কেন তাকিয়ে আছে আমি আদিত্যের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলে আদিত্য বলে ওঠে আদিত্য এই রাজ এবার তোর টার্ন সবাই এবার রাজদার দিকে তাকালে দেখে রাজদা চোখ বন্ধ করে বসে আছে তাহলে কি রাজদা ঘুমিয়ে পড়েছেন আদিত্য বেশি শেয়ানাগিরি করিস না ভাই আমার তোর এইসব চালাকি আমার সাথে চলবে না চুপচাপ নকশা বন্ধ করে গিটারটা ধর তুই ধরবি নাকি আমি উঠব আদিত্যের হুমকি শুনতাই রাজদা ঝটপট চোখ খুলে বলল রাজ আমাকে ছেড়ে দে ভাই এসব গান টান অনেক আগে ছেড়ে দিয়েছি আমি এখন গান গাইলে লোকে বুঝতে পারবে না গান গাইছে নাকি গরুতে ডাকছে অসহায় মুখ করে রাজদার কথা শুনে আমরা সবাই হেসে ফেললাম তবে আদিত্য তো নাছর বান্দা সে রাজদাকে দিয়ে গান গাওয়াবে আদিত্য উঠে রাজদার কানে কানে কিছু একটা বলল 
আদিত্য বলে মানালি মানল না তাহলে একবার গান গেয়ে মানা দেখ মানে কি না চোখ টিপ দিয়ে আদিত্য এসে আমার পাশে বসলে আমি চোখের ইশারায় জিজ্ঞেস করি রাজদাকে কি বললেন আদিত্য শুধু হেসে আমায় বলেন আদিত্য ওকে রাজি করানোর মন্ত্র আমি আর কিছু বললাম না কারণ ইতিমধ্যে রাজদা গিটারে সুর তুলেছে কোয়েল আমার মুখোমুখি বসে আছে কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয় রাজদা গান শুরু করলেই কোয়েল ঠিক তাকাবে তুমি না ডাকলে আসব না কাছে না এসে ভালোবাসব না দূরত্ব কি ভালোবাসা বাড়ায় নাকি চলে যাওয়ার বাহানা বানায় যা ভেবেছিলাম তাই রাজদা গান শুরু করতেই কোয়েল একবার রাজদার দিকে তাকায় এরপর আমার সাথে চোখে চোখ পড়ে গেলে আবার বাইরের দিকে তাকায় হু আমাকে জ্ঞান দিচ্ছিল এতদিন এখন নিজে অবুঝ হয়ে বসে আছে দূরের আকাশ নীল থেকে লাল গল্পটা পুরনো ডুবে ডুবে ভালোবাসি তুমি না বাসলেও আমি বাসি ডুবে ডুবে ভালোবাসি তুমি না বাসলেও আমি বাসি এটা কি ছেলে খেলোয়া আমার এই স্বপ্ন নিয়ে চাইলে ভেঙে দেবে গড়ে দেবে ইচ্ছে হলে আমি গোপনে ভালোবেসেছি বাড়ি ফেরা পিছিয়েছে তোমায় নিয়ে যাব বলে কোয়েল মনে মনে ভেবেছে তাকি আমাকে গান গেয়ে ভালোবাসার কথা বললে মেনে নেব ইমপ্রেস হয়ে যাব বই গেছে আমার এত সহজে ওকে মেনে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না এতগুলো দিন কষ্ট পেয়েছি তার খেসারত্ব দিতেই হবে বাঁচু দেখি তুমি আর কি কি করো আমার জন্য একবার এসে দেখো এসে বুকে মাথা রেখো বলে দেব চুলে রেখে হাত দূরের আকাশ নীল থেকে লাল গল্পটা পুরনো ডুবে ডুবে ভালোবাসি তুমি না বাসলেও আমি বাসি ডুবে ডুবে ভালোবাসি তুমি না বাসলেও আমি বাসি রাজদা গান শেষ করলে আমরা হাতালি দি আমি বলি মৌমিতা যাই বলো রাজদা গরুর ডাকটা বেশ ভালোই ছিল কিন্তু হেসে আমার টোন করাই রাজদা হেসে মাথা চুলকালো এভাবেই গল্প করতে করতে আমাদের সময় কাটল আর ভোর হয়ে এল আমরা সবাই নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে রেডি হতে লাগলাম এন জি পি ঢুকতেই বেশ ঠান্ডা লাগছে কিছু সময় পর ট্রেন থামলে আমরা সবাই এক এক করে নেমে পড়ি আর সাথে আসা সার ম্যাডামদের কথা মতো স্টেশনে অপেক্ষা করতে থাকি ট্রেন আসার ট্রেন আসার পর আমরা আবার ট্রেনে উঠে বসে পড়ি আর প্রায় আট ঘন্টা পর দার্জিলিং পৌঁছাই তারপর স্যার ম্যামদের কথা মতো হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দিই হোটেলে এসে ঠিক হয় একটা রুমে দুজন থাকবে তাই আমি আর কোয়েল একটা রুম নিই আর ওদিকে আদিত্য আর রাজদা একটা রুম নেয় কোয়েল রুমটা হেব্বি সুন্দর তাই নাম মৌ আমার যা মনে হয় ব্যালকনি দিয়ে পাহাড় দেখা যাবে খুশি হয়ে মৌমিতা কিন্তু এখন তো বিকেল হয়ে গেছে তাই চল ফ্রেশ হয়ে নিই কালকে সকাল সকাল বেরাবো কোয়েল উহুহুহু কোয়েল ঠান্ডায় কাপার একটিং করলে আমি হেসে ফেলি সাথেও ও আমরা ফ্রেশ হয়ে নিতেই আদিত্য আসেন আমাদের ঘরে আর বলেন আদিত্য এখনই সাজিয়ে নে নিজেদের জিনিস কাবার দে কিছুক্ষণ পর টিফিন করে নিয়ে বাগানে বসব সবাই মৌমিতা আপনি বামটা নিয়ে যান মাথা যন্ত্রণা করলে কাজে লাগবে আদিত্য ব্ল্যাক কফি খেয়ে নিয়েছি আমি তোমার কাছে রাখো আমার লাগলে নিয়ে যাব আমার কাছে থাকলে হারিয়ে যাবে মৌমিতা ঠিক আছে 
আদিত্য চলে গেলে আমি কয়েলের দিকে তাকালে দেখিও আমার দিকে তাকিয়ে চোখ ছোট ছোট করে মুচকি হাসছে আমি ভ্রু কুচকে জিজ্ঞেস করি মৌমিতা কি হয়েছে এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন কোয়েল প্রেম তো জমে ক্ষীর দেখছি বেডি শুয়ে মৌমিতা হু আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলে কোয়েল জোরে হেসে দেয় ফলে আমিও হেসে ফেলি আমরা গল্প করতে থাকি ব্যালকনিতে গিয়ে কোয়েল এখন বেশ স্বাভাবিক হয়েছে তাই জিজ্ঞেস করি আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলে কোয়েল জোরে হেসে দেয় ফলে আমিও হেসে ফেলি আমরা গল্প করতে থাকি ব্যালকনিতে গিয়ে কোয়েল এখন বেশ স্বাভাবিক হয়েছে তাই জিজ্ঞেস করি মৌমিতা আচ্ছা রাজদা কোথায় থাকে এতদিন হল রাজদার সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলাম না খুব কম কথা বলেন উনি সবার সাথে এমন কেন কোয়েল আমার প্রশ্ন শুনে সামান্য হেসে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ পর বলল কোয়েল রাজের কেউ নেই আদিত্য দা ছাড়া আমার জানা মতে মৌমিতা মানে অবাক হয়ে কোয়েল হ্যাঁ ও অনাথ আশ্রমে মানুষ জ্ঞান হবার পরেও অনাথ আশ্রমটি যে চালান তাকেই বাবা ভাবত উনি রাজকে বলেননি প্রথমে যে ওর বাবা মা নেই রাজের পড়াশোনায় আগ্রহ ছিল বলে উনি নিজের খরচায় রাজকে স্কুলে ভর্তি করেন রাজ স্কুলে আসলে প্রথম প্রথম চুপচাপই থাকত যেমনটা তুই বললি খুব কম কথা বলে মৌমিতা তাহলে ওনার সাথে পরিচয় কিভাবে কোয়েল বলছি আদিত্য দাও খুব একা থাকতে ভালোবাসত ছোট থেকে মনের মতো বন্ধু না হলে কথা বলত না একদিন রাজ স্কুলের মাঠে একপাশে চুপ করে বসেছিল তখন কিছু সিনিয়ররা ওর দিকে বল ছুঁড়ে মারে রাজ কিছু না বলে বল ফিরিয়ে দিয়ে চলে যেতে নিলে ওকে ধাক্কা মেরে ওরা ফেলে দেয় তখন আদিত্য দা এসে ওকে তুলতেই ওরা আদিত্য দাকে দেখে কোনো কথা না বাড়িয়েই কেটে পড়ে আগাগোড়াই আদিত্য দাকে সবাই খুব মেনে চলে কারণ আদিত্য দার রাগটা সাংঘাতিক এরপর রাজ আদিত্য দাকে থ্যাংক ইউ বলে ক্লাসে চলে যায় সেদিন রাজের গায়ের নাকি প্রচুর জ্বর ছিল তবু সে এসেছিল পড়া বোঝার জন্য কারণ কিছুদিন পর থেকে পরীক্ষা ছিল আর ওর কোনো টিচার ছিল না যে ওকে পড়া বোঝাবে আদিত্য দা রাজকে ধরে তোলার সময় সেটা বুঝতে পেরেছিল তখন তো বোঝেনি ওটা জ্বর বুঝেছিল গাটা ভীষণ গরম মৌমিতা তারপর কোয়েল তারপরের দিন রাজ যখন নিজের মতো করে বেঞ্চে বসেছিল টিফিন টাইমে তখন আদিত্য দা রাজের পাশে গিয়ে বসে আর নিজের টিফিন এগিয়ে দিয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয় রাজ প্রথমে চুপ করে থাকলেও পরে তা স্বীকার করে রাজ টিফিন আনত না ওর কোনো টিচারও ছিল না কারণ অনাথ আশ্রমরা যে চালাত তার স্ত্রী রাজকে পছন্দ করতেন না তাই সে স্কুলে ভর্তি করে দিল এও এইসব দিকগুলো অতটাও দেখতে পারত না এক বছর ওভাবেই চলে যায় রাজ আর আদিত্য দা যখন ফাইভে ওঠে তখন আদিত্য দা জোর করে রাজের সাথে ছুটির সময় ওকে ছাড়তে যায় সেদিনই জানতে পারে রাজ অনাথ আশ্রমে মানুষ সেটা দেখার পর আদিত্য দা আর কথা না বলে চলে আসে নিজের বাড়ি মৌমিতা উনি নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবে রেখেছিলেন রাজদার জন্য তাই না কোয়েল হেসে হম আঙ্কেলের সাথে কথা বলে রাজকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে আদিত্য দা আঙ্কেল অনাথ আশ্রমের মালিকের সাথে কথা বলতেই উনি রাজি হয়ে যান আঙ্কেল তো রাজকে দত্তক নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু অনাথ আশ্রমের মালিকটা ওনাকে বলে যে এটা রাজকে জিজ্ঞেস করে করা উচিত কারণ ওর বাবার পদবিও এতদিন ব্যবহার করেছে মৌমিতা মানে রাজদার বাবা মায়ের খোঁজ উনি জানতেন কোয়েল হ্যাঁ 
আসল ঘটনা এখানে সেই দিন আঙ্কেলকে উনি জানান যে রাজ ওনার বন্ধুর ছেলে রাজের মায়ের যেদিন লেবার পেইন উঠেছিল সেদিন রাজের বাবা ওনাকে দেখতে হসপিটালে যাওয়ার সময় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেন ওনাকে হসপিটালে ভর্তি করলে উনি বলেন যে রাজকে আর ওনার স্ত্রীকে যেন ওনার বন্ধু একটু দেখে রাখেন এবং তারপরেই মারা যান রাজের বাবার অ্যাক্সিডেন্ট এর খবর রাজের মাকে দেওয়া হয়নি যাতে উনি কোনো শোক না পান কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি রাজের জন্মের পরেই রাজের মা মারা যান আর রাজকে অনাথ আশ্রমে নিয়ে আসেন মৌমিতা কে এই অনাথ আশ্রমের মালিক কোয়েল সৌভিকদার বাবা মৌমিতা কি অবাক হয়ে কোয়েল হ্যাঁ সুরেশ আঙ্কেল এই কারণেই সৌভিকদা রাজকে পছন্দ করে না একদম মৌমিতা তুই এগুলো কিভাবে জানলি কোয়েল আদিত্য দাই বলেছে যখন বড় হয়েছি রাজ নিজেও জানে পুরো বিষয়টা ও যখন জানতে পেরেছে তখনই বলে দিয়েছে নিজের বাবার পদবি পরিবর্তন করবে না রাজ আদিত্যদার বাড়িতে চলে এলে রাজের বই খাতা সব কিছুই আঙ্কেল কিনে দিত নিজে ছেলের মতোই ভালোবাসেন রাজকে আঙ্কেল আন্টি আর আদিত্যদা ভাইয়ের মতো কি না করেছে আদিত্যদা ওর জন্যে ছোট থেকে এর প্রতিদান হিসেবে ও কি করল খুব করে কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেল রেগে মৌমিতা তুই তো বলেছিলি আদিত্য থেকে তোর খোঁজ নিত রাজদা তাহলে উনি কি সব জানতেন কোয়েল আমি জানি না আমি কিছুই বুঝতে পারি না কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারি না এই বিষয়ে রাজ যখন একটু বড় হয় মানে এটে ওঠে তখন থেকেই টিউশনি শুরু করে আর নিজের বই খাতার খরচ নিজে চালাতে থাকে যেদিন থেকে বুঝতে শিখেছে জ্ঞান হয়েছে এসব বিষয়ে সেদিন থেকেই ও আদিত্যদার হেল্প ছাড়া চলার চেষ্টা করতে শুরু করে হয়তো ওর এটাই মনে হয় যে আদিত্যদা ওকে দয়া করছে সেই জন্যেই হয়তো অকৃতজ্ঞের মতো চলে গেছিল ভালোবাসাটা কখনো বোঝার চেষ্টা করেনি রেগে মুখ ফিরিয়ে মৌমিতা কোয়েল প্লিজ এভাবে না জেনে আজে বাজে কথা বলিস না যদি উনি অকৃতজ্ঞই হতেন তাহলে ফিরে আসতেন না কোনোদিনও হতেই তো পারে উনি বাধ্য হয়েছেন কাউকে কিছু না জানাতে পরিস্থিতির কারণে আমরা অনেক সময় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু কাজ করতে বাধ্য হই এক্ষেত্রেও হয়তো সেটাই আর এমনটাই যদি হয়ে থাকে তাহলে পরে তুই নিজেকে ক্ষমা করতে পারবি তো কোয়েলকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে কোয়েল মৌমিতাকে জড়িয়ে ধরে তাহলে ও কেন এভাবে ছেড়ে চলে গেছিল বল ওর ধারণা নেই আমি কতটা কষ্ট পেয়েছি এই চারটে বছর এখন যখন ফিরে এসেছে তখনও কিছুই বলছে না ও যতদিন আমাকে সত্যিটা না জানাচ্ছে ততদিন আমি ওকে অ্যাকসেপ্ট করব না আমি কোয়েলের কথা শুনে ওকে সোজা করে দার করিয়ে জিজ্ঞেস করলাম মৌমিতা অ্যাকসেপ্ট করবি না মানে রাজদা তোকে প্রপোজ করেছে কোয়েল হ্যাঁ ট্রেনে মৌমিতা যখন রাজদার কাছে গেছিলি ওঠার সময় তাই তো কোয়েল হ্যাঁ বোধক মাথা নাড়ল মৌমিতা দেখ নিজের মনের কথাটা যখন জানিয়েছে তখন সব সত্যিটাও ঠিক জানাবে হয়তো শুধু সময়ের অপেক্ষা করছে সঠিক সময়ের এসব নিয়ে মন খারাপ না করে ঘরে আয় আমি কোয়েলকে একটু একা থাকতে দিয়ে ঘরে চলে এলাম ওর নিজেকে একটু সময় দেওয়ার প্রয়োজন এখন কোয়েল মনে মনে ও তো আজকে বলল যে ও বাধ্য ছিল আর আগে বলেছিল সময় আসলে ও সবটাই জানাবে শুধু অপেক্ষা করতে সময়ের কিন্তু এর কত অপেক্ষা করব আমি আর কত 
কোয়েল ঘরে চলে আসে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর কোয়েল ঘরে আসার কিছুক্ষণ পরেই আদিত্য বলেন যে টিফিন করে নিতে আমরা টিফিন করতে এলে দেখি রাজদা নেই আদিত্যকে জিজ্ঞেস করতেই উনি বলেন আদিত্য জানি না খাবে না বলল দেন বাগানে বসব বললাম তখনও না করে দিল কি জানি কি হয়েছে আমি আর কোনো কথাই বলব না ওর সাথে আদিত্য রেগে চলে গেলে আমি কোয়েলের দিকে তাকাই আর কোয়েল একটি নিঃশ্বাস ফেলে রাজদার ঘরের দিকে চলে যায় কোয়েল রাজদের ঘরে এসে দেখে রাজ চুপচাপ বসে আছে সোফায় কোয়েলের বিষয়টা বেশ আজব লাগে মনে প্রশ্ন আসে এভাবে কে রাজ বসে আছে কোয়েল এগিয়ে গিয়ে রাজের পাশে বসে জিজ্ঞেস করে কোয়েল টিফিনের জন্য নিচে যাওনি কেন রাজ এমনি ভালো লাগছে না কিছু খেতে কোয়েল সকাল থেকে সিগারেট ছাড়া তেমন কিছুই খাওনি তুমি আমি খুব ভালোভাবেই জানি সেই গত বিকেল থেকে দেখছি সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে চলেছ ঠিকভাবে কোনো খাবার খাচ্ছ না চলো কিছু একটু খেয়ে নেবে চলো কথাটা বলে কোয়েল রাজের হাত ধরে উঠে যেতে নিলে রাজ কোয়েলের হাতটা শক্ত করে ধরে নিজের জায়গাতেই বসে থাকে কোয়েল রাজের দিকে তাকালে রাজ ইশারায় কোয়েলকে বসতে বলে রাজ আমি ভাবিনি তুই আসবি আমাকে ডাকতে কোয়েল কি হয়েছে কি নিয়ে চিন্তা করছো তুমি এত রাজ একটু অবাক হয় কোয়েলের প্রশ্নে সেটা বুঝতে পেরে কোয়েল বলে কোয়েল এত অবাক হবার কিছু নেই তোমার মুখ দেখলে যে কেউ বুঝে যাবে কিছু একটা হয়েছে রাজ মুচকি হেসে যে কেউ না যে ভালোবাসে সেই বুঝেছে আর আজীবন বুঝবে রাজের কথা শুনে কোয়েল মুখ ফিরিয়ে নিলে রাজ বেশ চিন্তিত সুরে বলে রাজ বৌদি আর তুই অলওয়েজ একসাথে থাকবি ওকে কোয়েল রাজের দিকে বড় চোখ করে তাকিয়ে পরেশবাবু আবার কিছু প্ল্যান করছে নাকি জিয়া ও হোরা দুজন তো একই রাজ আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে শুধু ওরা দুজন না আরও কেউ আছে মনে মনে আমি খুব ভালোভাবেই জানি কে আছে কিন্তু আমি সেটা তোমাকে জানাতে পারব না আদিকে তো না ই জানি না কি হতে চলেছে আর যেটা হতে চলেছে সেটা কিভাবে সামাল দেব সেটাও বুঝতে পারছি না কোয়েল কাকে সন্দেহ করছো তুমি সৌভিকদা রাজ ভ্রুকুচকে তাকায় কোয়েলের দিকে আর কিছু একটা ভেবে কোয়েলকে বলে রাজ জিয়া আসার পর থেকে সৌভিকের সাথেই রয়েছে প্লাস ও ক্ষমাও চেয়েছে এখন তো আমি শিওর কিছু একটা প্ল্যানিং জিয়া করছে খুব সাবধান কোয়েল মৌ নিজেই পুরো বিষয়টা সম্পর্ক ফলো করেছে আর আমাকে কিছুক্ষণ আগে জানাল জিয়া যখন ক্ষমা চেয়েছে খটকাটা তখনই লেগেছে মৌয়ে তাছাড়া বাদ বাকি পুরোটা সময় জিয়া ওদের নজরে নজরে রেখেছিল রাজ হম বুঝতে পেরেছি কথাটা আদিও জানে কোয়েল আদিত্যদা তোমার উপর রেগে আছে রাজ সামান্য হেসে জানি কিন্তু বিশ্বাস কর আমার কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না আসলে আমি ঠিক করে ঘুমাতে পারিনি তাই খেতে মন চাইছে না এটা অলওয়েজ হয় আমার সাথে কোয়েল তাই বলে কিছু খাবে না রাজ খেয়ে নেব ভাবছি এখন তো সবে সন্ধে সাতটা আমি না হয় রাতে সবার সাথে ডিনার করতে যাব নিচ্ছে কোয়েল ঠিক আছে তাহলে তুমি রেস্ট নাও রাজ হম ভীষণ টায়ার্ড লাগছে কোয়েল উঠবে তখনই রাজ কোয়েলের হাতটা শক্তক্রে ধরল আবার কোয়েল রাজের চোখের দিকে তাকালেই রাজ নিচের দিকে তাকিয়ে বলে রাজ খুব বড় কিছু একটা হতে চলেছে কোয়েলের দিকে তাকিয়ে আমাদের সবাইকে সব কিছুর জন্য সব দিক থেকে প্রিপেয়ার থাকতে হবে 
কোয়েল ঘাবড়ে গেল কথাটা শুনে যা কোয়েলের চোখে মুখে প্রকাশ পাচ্ছে রাজ আমাদের সবাইকে একে অপরের প্রতি বিশ্বাস রেখে চলতে হবে এক থাকতে হবে যাতে কোনো কিছুই আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করতে না পারে আমাদের আলাদা করতে না পারে কোয়েল শুধু হ্যাঁ বোধক মাথা নাড়ে রাজ একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে যায় আর কোয়েলও বেরিয়ে নিচে চলে আসে মৌমিতা কি রে রাজদা এলো না কোয়েল প্রথম থেকে সবটা বললে মৌমিতাও চুপ করে যায় কোয়েল আদিত্যদাকে সবটা জানাতে হবে মৌ মৌমিতা আমি জানিয়ে দেব তাছাড়া রাজদা তো আছেনি আমি যাচ্ছি ওনাকে ঘুরতে যাওয়ার বিষয়টা বলতে আমি কোয়েলকে বলে চলে আসি ওনাকে বলতে উনি সবটা শুনে রাজদার উপর আর রাগ করে থাকতে পারেননি সবাই টিফিন সেরে নিলে উনি আমাকে আশপাশটা একটু ঘুরে দেখতে বলেন আর আমি বেরোই কোয়েল ঘরে আমাদের জিনিসপত্র গোছগাছ করছে আমাদের গেস্ট হাউসটা বেশ সুন্দর জায়গায় গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে কিছুটা হাঁটলেই রাস্তা যেখান দিয়ে গাড়ি চলাচল করছে অন্ধকার হয়ে এলেও স্ট্রিট লাইট থাকার কারণে সব দেখা যাচ্ছে আমি রাস্তার উপর উঠে রেলিংয়ের কাছে আসি আশেপাশে গাছ থাকলেও উপর থেকে নিচে দেখলেই কেমন ভয় লাগছে বেশ গভীর খাদটা আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ঘুরে গেস্ট হাউসের দিকে ঘুরতে নিলেই দেখি একটা বাচ্চা বল নিয়ে খেলেছে হুট করে বলটা হাত ফসকে মাঝ রাস্তায় চলে গেলে বাচ্চাটি ওই বলের কাছে চলে যায় খেয়াল করে না ওর পিছনে বড় একটা গাড়ি আসছে আদিত্য মৌমিতা মৌমিতা বাচ্চাটাকে রাস্তার মাঝখানে দেখেই ছুট লাগায় জোরে দৌড়ে গিয়ে সাথে সাথে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরে ওই পাশে পড়ে যায় কিন্তু বাচ্চাটা কোলে থাকায় বাচ্চাটার গায়ে আঁচ লাগেনি মৌমিতা যখন বাচ্চাটাকে বাঁচানোর জন্য দৌড়ে যায় তখন সে সময় আদিত্য সেখানে উপস্থিত হয় মৌমিতাকে খুঁজতে খুঁজতে মৌমিতাকে ওভাবে পড়ে যেতে দেখে আদিত্য পরি কি মরি করে ছুটে চলে যায় মৌমিতার কাছে চোখের নিমিষে পুরো ঘটনাটা ঘটে যায় ইতিমধ্যে লোক জড় হয়ে গেছে মৌমিতার আশেপাশে মৌমিতা বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে নিলে দাঁড়াতে পারে না ততক্ষণে বাচ্চাটিকে তার মা বাবা কোলে নিয়ে নিয়েছে আদিত্য ঠিক আছো তুমি কোথায় লেগেছে দেখাও আমাকে মৌমিতা আপনি এখানে কি করছেন আমি ঠিক আছি আদিত্য একদম চুপ হাত দেখাও উনি হুট করেই ভিড়ের মাঝ থেকে বেরিয়ে এসে আমার পাশে এসে বসলে আমি অবাক হয়ে যাই আমাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়ে উনি আমার হাতটা আলতো করে টেনে নিয়ে দেখেন কুনুইটা ছড়ে গেছে বাজে ভাবে হালকা ক্রিম কালারের চুড়িদারের প্যান্টটা হাঁটুর কাছে লাল বর্ণ ধারণ করেছে যার ফলে কোনো সন্দেহ নেই হাঁটুতেও কেটে গেছে আদিত্য এসব দেখে আমার দিকে একটা রাগী লুক দেন আমি কিছু বলতে গিয়েও না বলে চুপচাপ মাথা নিচু করেনি ওনাকে পাশে একটু নিয়ে এসে বসান আমরা জল আনছি আদিত্য দরকার নেই এখান থেকে একটুখানি আমাদের গেস্ট হাউস চলে যেতে পারব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তো আমাদের বলা উচিত উনি আজকে না থাকলে আমার ছেলেটার যে কি হতো অনেক ধন্যবাদ মৌমিতা না না ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবেন না প্লিজ আমি ঠিক আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই আদিত্য আমাকে কোলে তুলে নিলেন সবাই আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে এই দেখে ওনাকে কিছু বলতে যাব কিন্তু সাহস পেলাম না উনি হাঁটা ধরলেন আমাকে নিয়ে গেস্ট হাউসের দিকে তাই আমিও আলতো করে ওনার গলাটা জড়িয়ে ধরলাম এইবার বেশ জ্বালা জ্বালা করছে কাটা জায়গাগুলো 
মৌমিতা নামিয়ে দিন এখানে আমাকে না হলে ভার্সিটির সবাই খারাপ ভাববে অনেক সাহস নিয়ে কথাটা বলেই ফেললাম কিন্তু উনি আমার কথার কর্ণপাত না করেই এগিয়ে যাচ্ছেন আমার একদম ভালো লাগছে না ব্যাপারটা ওখানে সবার মাঝে জিয়া আছে ও যদি এমনটা দেখে তাহলে কি মেনে নেবে এমনিতেই আসার সময় থেকে আমি ওকে লক্ষ্য করেছি কিন্তু এটা ওনাকে বোঝাই কিভাবে এখন মৌমিতা আপনি আমার কথাটা শুনুন এরকম করবেন না জিয়া দেখলে কথা বলতে বলতে সামনে তাকাতেই দেখি গেস্ট হাউসের গেটের কাছে জিয়া আর সৌভিকদা দাঁড়িয়ে আছেন যেটার ভয় ছিল সেটাই হয়ে গেল উনি আমাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে বাইরে বসার সোফাতে বসাতেই স্যার ম্যাডামরা সবাই এগিয়ে এলেন আদিত্য স্যার ম্যাম প্লিজ ডক্টরকে কল করুন মৌমিতা সামান্য কেটে যাওয়ার জন্য ডক্টর লাগবে না মানে একটু ছড়েই তো গ গেছে তাই উনি এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন যে আমি কথা বলার মাঝেই আটকে গেছিলাম তারপর যে কোনো প্রকারে কথাটা শেষ করলাম কোয়েল কি করে হল এসব আদিত্য কথা পড়ে হবে আগে ও ট্রিটমেন্ট করতে হবে ভালোই রক্ত বের হচ্ছে তুই মেডিসিন নিয়ে ছাড় আমি আনছি আদিত্য নিজেই ছুটল মেডিসিন আনতে সত্যি বলতে গেলে ছড়ে যায়নি কেটেই গেছে অনেকটা সারা শরীর কেমন যেন ব্যথা করতে শুরু হয়েছে ক্ষত জায়গাগুলোর সাথে সাথে আদিত্য কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন সযত্নে আমার ক্ষত জায়গাটা পরিষ্কার করে উনি আমার হাতের কুনুইটা ব্যান্ডেজ করে দিতে দিতে কোয়েলকে বললেন আদিত্য আমি ওকে ঘরে দিয়ে আসছি ডক্টরকে কল করে তুই ওর হাঁটুটা পরিষ্কার করে দ দিস কথাটা বলেই আদিত্য বেরিয়ে গেলেন ওনার চোখে জল আমি কি ঠিক দেখলাম হ্যাঁ ঠিকই দেখেছি কারণ কোয়েলকে কথাটা বলতে গিয়ে ওনার গলা স্বর কেঁপে গেছিল উনি আমার এই অবস্থা দেখে যেভাবে পাগলামি করলেন সবার সামনে কাউকে কিছু করার সুযোগ পর্যন্ত দিল এন না এইসব জিয়া দেখেছে দূর থেকে দাঁড়িয়ে তা আমি দেখতে পেয়েছি আদিত্য উঠে দাঁড়াতেই ও সরে গেছে কোয়েল এইবার কিন্তু সবাই ব্যাপারটা লক্ষ্য করল মৌ আদিত্য দা তোর প্রতি যে কতটা কনসার্ন এটা সবার চোখে পড়েছে সেই আসার সময় থেকে মুখ টিপে হেসে মৌমিতা এটা ভালো বিষয় নয় কোয়েল জিয়াও পুরো ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে আমার কিছু ঠিক লাগছে না চিন্তার সুরে কোয়েল কিছু বলার আগেই আদিত্য আমার সামনে এসে আমাকে দাঁড়ানোর সুযোগ না দিয়ে নিজেই আমার দিকে ঝুঁকে আমাকে কোলে তুলে নেন আদিত্য ডক্টর আসছেন আমি রিসেপশনে বলে দিয়েছি তুই তাড়াতাড়ি ঘরে আয় কোয়েল প্লিজ আদিত্য ঘরে এসে আমাকে বেডে বসিয়ে চলে যেতে নিলে আমি ওনার হাত ধরে জিজ্ঞেস করি মৌমিতা আপনি আমার উপর রেগে আছেন আদিত্য সেই অধিকার আমার নেই ওনার কথাটা শুনে আমার খারাপ লাগল উনি চলে যেতে নিলে আমি বেড থেকে নামার জন্য পা ভাজ করতেই ব্যথায় কুকিয়ে উঠলাম আদিত্য তা দেখতে পেয়ে জোরে ধমক দিয়ে উঠলেন আদিত্য নামতে বলেছি তোমাকে আমি উনি এতটাই জোরে রেগে কথাটা বলেছেন যে আমি কেঁপে উঠেছি নিজের অজান্তেই চোখে জল চলে এসেছে ছলছল চোখে ওনার দিকে তাকালেই উনি কেমন যেন দমে যান চোখ বন্ধ করে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নেন কিছুক্ষণের জন্য তারপর বলেন আদিত্য ডক্টর দেখে যাওয়ার পর আমি কথা বলব তোমার সাথে কোয়েল আসার আগে নড়বে না এক পা ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেলেন কি সাংঘাতিক পরিমাণ রেগে আছেন তা আমি ভালোই টের পেলাম এখন 
ব্যাপারটা মেনে নেওয়া অস্বাভাবিক নয় কারণ উনি এই কয়েকদিনে প্রতিটা মুহূর্তে আমাকে বুঝিয়েছেন উনি আমাকে ভালোবাসেন আজকে আমার সাথে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাটা আমাকে সাহায্য করল ওনার ভালোবাসায় বিশ্বাস আনতে ওনার জায়গায় আমি থাকলেও এমন রিয়াক্ট করতাম কারণ হারিয়ে যাওয়ার ভয় আমাকে হারিয়ে ফেলার ভয়ই কি রেগে আছেন উনি কোয়েল মৌ আস্তে আস্তে আমাকে ধরে ওঠ তোর হাঁটুটা ভালোই কেটেছে কারণ চুড়িদারের প্যান্টটা দেখ লাল হয়ে গেছে জায়গাটা জুড়ে আদিত্যদা খুব বকবে তাড়াতাড়ি ব্যান্ডেজ না করলে কি রে মুখটা এমন শুকনো কেন ব্যথা পেয়েছি সেই জন্য নাকি বর বকেছে কোনটা কোয়েলের কথা শুনে কেঁদেই ফেললাম কোয়েল সেই দেখে জড়িয়ে ধরলে পুরো ঘটনাটা ওকে খুলে বলি কোয়েল স্বাভাবিক আদিত্যদার রাগ করাটা কিন্তু তুইও তো ভুল কিছু করিসনি মৌমিতা ওনাকে কে বুঝাবে এটা কোয়েল তুই আবার কে এখন চল ওয়াশরুমে কোয়েল আমাকে ধরে ধরে ওয়াশরুমে নিয়ে গেল পায়ের পাতাতেও চোট লেগেছে তাই হাঁটতে সমস্যা হচ্ছে ইস ডক্টর বাবু জানো এমন একটা ওষুধ দেয় যাতে আমি এক নিমিষে ফিট হয়ে যাই আর কালকে ঘুরতে বেরোতে পারি আদিত্য ঘরে এসে ব্যালকনিতে চলে যায় চুপচাপ কারণ ঘরে রাজ ঘুমাচ্ছে কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার কিছুই জানে না সে আদিত্য এর রাজকে ডাকেনি কারণ মৌমিতার কাছ থেকে সবটাই শুনেছে সে আদিত্য ব্যালকনিতে একভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ আগের ব্যবহারের কথাটা মনে পড়ল যেটা মৌমিতার সাথে করেছে সাথে সাথেই আদিত্য নিজে ডান হাতের দুটো আঙ্গুল দু চোখের কোণে চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে নিল চোখ বন্ধ করতে ভেসে উঠল সেই দৃশ্য যেখানে মৌমিতা একটুখানির জন্য বেঁচে গেছে গাড়ির সামনে পড়তে পড়তে এক মুহূর্তের জন্য আদিত্যের পুরো পৃথিবীটা সেই সময় যেমন থমকে গেছিল এখনো ঘটনাটা মনে করতে তার ব্যতিক্রম হল না আদিত্য চোখ খুলে জোরে একটা নিঃশ্বাস নিল উপরের দিকে মুখ করে রাজ কি হয়েছে এত টেন্স লাগছে কেন তোকে আদিত্য কাঁধে হাতের স্পর্শ পেয়ে পিছন ফিরে রাজের দিকে তাকাল রাজের প্রশ্ন শুনে তার উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল আদিত্য তুই উঠে পড়লি কেন সবে তো ঘুমাতে গেছিলি রাজ সেটা নিয়ে চাপ নেই আমি এখন গিয়ে শুলে আবার ঘুমিয়ে পড়ব ঘুমটা ভাঙতেই দেখলাম তুই এখানে কি হয়েছে আদিত্য নিচের দিকে তাকিয়ে আসতে করে বলল আদিত্য আজ আমি সারা জীবনের মতো মৌকে হারিয়ে ফেলতে বসেছিলাম রাজ জানো ভুলে গেল কেমন রিয়াকট করা উচিত কথাটা শুনে কিছুক্ষণ আগেই তো সে সাবধান করেছিল কোয়েলকে আর এখনই এমন কথা বলছে আদিত্য কি এমন হয়ে গেল কিছু সময়ের মধ্যে ভাবছে রাজ রাজ কি হয়েছে তুই আমাকে খুলে বল আদিত্য প্রথম থেকে সবটা বললে রাজ একটু স্বস্তি পায় সে ভেবেছিল হয়তো জিয়া কিছু করেছে কিন্তু সেটা নয় দুর্ভাগ্যবশত একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে আদিত্যকে আপোসেট দেখে রাজ আদিত্যকে জড়িয়ে ধরে সাথে সাথেই আদিত্য রাজকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কাপা কণ্ঠে বলে আদিত্য আরেকটু হলেই আমি ওকে হ হারিয়ে ফেলতাম বিষয়টা মনে পড়লেই আমার বুকির ভিতরটা ম মোচর দিয়ে উঠছে রাজ তুই বৌদির কাছে যা এখন ডক্টর এসে গেছে মেবি কি বলছে দেখ আর বৌদি বা কি করত চোখের সামনে একটা বাচ্চাকে মরতে দিতে তো পারত না তাই না আদিত্যকে সোজা করে বুঝিয়ে বলল আদিত্য আমি জানি ওর কোনো দোষ নেই কিন্তু আমি নিজের মনকে বোঝাতে পারছি না 
আমি ওকে নিজের মনের কথাটাও ঠিকভাবে জানিয়ে উঠতে পারলাম না আর এখনই ওকে হারিয়ে ফেলতে বসেছিলাম আমি মরে যাব ইয়ার ওর কিছু হলে আমি ছলো ছলো চোখে রাজ তোকে আমি বললাম তো এসব কথা ভাবা বন্ধ করে আর বৌদির কাছে যা বৌদির সাথে সময় কাটালে দেখবি তোর এই ভয়টা কেটে যাবে সব ঠিক আছে আদি সামলা নিজেকে আদিত্যের চোখে জল দেখে রাজের খারাপ লাগলেও একটু ভালো লাগছে কারণ আদিত্য কাউকে এতটা পরিমাণ ভালোবাসবে এটা ধারণার বাইরে ছিল রাজের রাজ বোঝানোর পরে আদিত্য বলল আদিত্য তুই গিয়ে ঘুমা আমি যাচ্ছি রাজ রাগ করে চিল্লাস না জানো আর আদিত্য হ্যাঁ বোধক মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে রাজ গিয়ে বেডে বসে পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করে নেয় তখনই আদিত্য হ্যাঁ বোধক মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে রাজ গিয়ে বেডে বসে পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করে নেয় তখনই কোয়েল ঘরে ঢোকে রাজকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে একটু এগিয়ে জিজ্ঞেস করে কোয়েল তুমি ঘুমাওনি এভাবে বসে আছো যে রাজ না মাথাটা একটু ধরেছে তাই আদি এসেছিল ঘরে তখনই ঘুমটা ভেঙে গেছে কোয়েল কিছু বলেছে তোমাকে কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা সম্পর্কে রাজ হম আপোসেট ছিল খুব বুঝিয়ে শুনিয়ে পাঠিয়েছি বৌদির কাছে কোয়েল তোমার মাথা ধরেছে যখন আমি কফি আনব রাজ না না কফি খেয়ে ঘুমিয়েছি আর খাব না কোয়েল তাহলে মৌয়ের কাছ থেকে বাম নিয়ে আসি রাজ এমনি মাথাটা একটু টিপে দাও তাহলেই হবে কোয়েল রাজের কথা শুনে বেডের পিছনে গিয়ে রাজের মাথাটা ম্যাসাজ করে দিতে থাকে কিছু সময় বাদে রাজ কোয়েলের হাত ধরে টেনে নিয়ে নিজের পাশে বসিয়ে কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল কোয়েল সেটা দেখে বিড়বির করে বলল কোয়েল এমন ভাব করছে যেন আমি ওর প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি হু রাজ করে নিয়েছি তো শুধু স্বীকার করছ না ব্যাপার না সময়ের সাথে সাথে ঠিক স্বীকার করে নেবে ভালো করে ম্যাসাজ করো আপাতত কোয়েল মনে মনে কিছুক্ষণ রাজকে বকে নিল তারপর রাজের মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল আর আস্তে আস্তে চুলগুলো টেনে দিতে লাগল অন্যদিকে ডক্টর আশায় কোয়েল চলে যায় আদিত্যকে ডাকতে কিছুক্ষণের মধ্যেই আদিত্য ঘরে আসলে আমি ওনাকে এক ঝলক দেখেই মাথা নামিয়ে নি ডক্টর আমার ক্ষত স্থানগুলো দেখে নিয়ে বললেন ডক্টর চিন্তার বিষয় নেই দুদিনে ফিট হয়ে যাবেন শুধু আজকের রাতটা একটু কষ্টদায়ক হবে আমি পেনকিলার দিয়ে দিচ্ছি খাওয়া দাওয়ার পর ওটা খেয়ে শুই পড়বেন আর এই মলমগুলো লাগাবেন ডক্টর প্রেসক্রিপশনটা আমার দিকে এগোতেই আদিত্য পিছন থেকে এসে ওটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেয় আদিত্যকে দেখে ডক্টর জিজ্ঞেস করেন ডক্টর আপনি কি কল করতে বলেছিলেন আদিত্য হ্যাঁ ডক্টর আপনি ওনার আদিত্য হাজবেন্ড আমি ডক্টরের কথার উত্তর দেওয়ার আগেই আদিত্য উত্তর দিয়ে দিল অ্যান আমি কি উত্তর দিতাম ডক্টরকেই তো উনি প্রশ্ন শেষ করতে দিল অ্যান না ডক্টরের কাছে উনি নিজেকে আমার স্বামী হিসেবে পরিচয় দিল অ্যান কিন্তু কেন এভাবে তো সবটা জানাজানি হয়ে যেতে পারে ডক্টর ওনাকে আরেকবার সবটা বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেলে উনি প্রেসক্রিপশনটা ভালোভাবে দেখতে থাকেন আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করি মৌমিতা এটা কি ঠিক হল আদিত্য ডক্টর বাইরে গিয়ে কিছু বলবেন না তোমাকে এই নিয়ে না ভাবলেও চলবে চিন্তা করো না কেউ জানবে না তুমি বিবাহিত তাই অনেক প্রপোজাল পাবে আমি ওষুধগুলো আনতে পাঠাচ্ছি 
কথাটা বলেই উনি বেরিয়ে গেলে আমার ভীষণ রাগ ওঠে বদ লোকটা বলে কি এসব আমি আমি প্রপোজাল পাওয়ার জন্য চাই না কেউ জানুক আমাদের বিয়ে সম্পর্কে নাকি উনি নিজে বারণ করে দিয়েছিল আমাকে কাউকে আমাদের বিয়ে সম্পর্কে না জানাতে বেমালুম আমার উপর দোষ চাপিয়ে চলে গেল আশুক একটা কথা বলব না আমি হুহ আদিত্য কি হয়েছে এভাবে রাগে ফুসছ কেন ঘরে ঢুকে আমি কোনো উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলে আদিত্য এসে আমার সামনে বসেন আর গাল ধরে টেনে নিজের দিকে আমার চোখ ফেরান আমি ভ্রু কুচকে নাক ফুলিয়ে ওনার দিকে তাকিয়ে থাকলে উনি হেসে ফেলেন আদিত্য গাল ছেড়ে দিয়ে ডক্টর যতই বলুক দুদিনে সেরে যাবে আমি তোমাকে কোথাও বেরোতে দেব না একবারে ফেরার দিন বেরোবে ওনার কথা শুনে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলাম আমি কেঁদে উঠতেই উনি আমাকে হালকা ধমকের সুরে বললেন আদিত্য একদম কাঁদবে না আমার সামনে এত ব্যথা পেয়েও ঘুরতে যাওয়ার শখ ষোলো আনাহু মৌমিতা আমি একা একা কেন থাকব আমিও যাব বাচ্চাদের মতো করে আদিত্য আগে আমি দেখব তোমার ব্যথা সেরেছে তারপর নাও এখন রেস্ট নাও আমি আরেকটু পরে এসে ওষুধগুলো দিয়ে যাচ্ছি আদিত্য আমার আরেক পাশের গাল টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেলে আমি আমার গালে হাত দিয়ে বসে থাকি ঠোঁট উল্টে বেশ কিছুটা সময় পর কোয়েল ঘরে আসে কোয়েল কি রে ব্যথা করছে নাকি এরকম মন খারাপ করে বসে আছিস কেন চিন্তিত সুরে মৌমিতা তোকে কে বলেছিল ওনাকে ডাকতে যেতে ভালো লাগে না ব্যাং বিরক্তি নিয়ে কোয়েল আমি ডাকার আগেই আদিত্যদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিল মৌমিতা তার মানে উনি নিজে থেকে এসেছিলেন কোয়েল হ্যাঁ কিন্তু হয়েছে তা কি তোর মন খারাপ কেন আমি কোয়েলকে সব বললে কোয়েল ভাবলেশহীনভাবে বসে থাকে সেই সময় দরজা টোকা পড়তেই কোয়েল দরজা খুলতে যায় কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে প্যাকেট থেকে ওষুধ বার করে নিয়ে আমার হাতে প্যাকেটটা দিয়ে দেয় আমি প্যাকেটটা ধরে কিছু বলবো তার আগেই অনুভব করি প্যাকেটটা ভর্তি কিছু একটা তো আছে প্যাকেটের ভিতরে দেখতেই দেখলাম দুটো বড় বড় চকলেট সেটা দেখে কোয়েলের দিকে তাকাতেই কোয়েল হেসে বলল কোয়েল আদিত্যদা এটা দিয়ে গেল বলল ওষুধ বার করে নিয়ে প্যাকেটটা তোকে দিতে মৌমিতা দুটোই কি কোয়েল হ্যাঁ রে বাবা দুটোই তোর আমি একটু আসছি অঙ্কিত ডেকেছিল আমায় তুই কিন্তু একদম পাকামি করে নিজে নিজে নামবি না আজকে রাতটা পুরো রেস্ট নে দেখবি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে গেছিস হেসে কোয়েল চলে গেলে আমি দুটো চকলেট বার করে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে হেসে ফেলি মৌমিতা বসেই তো আছি একটা বরং খাই হিহিহি আদিত্য রাতে ব্যালকনিতে পায়চারি করছে আজকে আর কেউ ঘুরতে বের হয়নি সবাই কালকে সকাল সকাল বেরোবে আর ঠান্ডাটাও বেশ ভালো পড়েছে তাই ঘুমিয়ে গেছে কিন্তু আদিত্যের ঘুম আসছে না কিছুতেই রাজ ঘরে কম্বলের ভিতর থেকে মুখ বার করে জোরে হাক দিয়ে বলল রাজ ঘুমাবি না নাকি আদিত্য রাজের হাক শুনে ব্যালকনির দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘরে আসে আদিত্যের মুখভঙ্গি দেখে রাজ বুঝল আদিত্য কিছু নিয়ে চিন্তিত তাই জিজ্ঞেস করল রাজ এই ঠান্ডার মধ্যে বাইরে কি করছিলিস ঠান্ডা লেগে যাবে তো 
এমনিতেই বৌদির এই অবস্থা তার মধ্যে তুই শরীর খারাপ করলে হয়ে গেল টুরের দফারফা আদিত্য ডক্টর বলেছিল রাতে ব্যথা বাড়বে মৌমিতা ব্যথার ওষুধটা খেয়েছে তো কথা হয়নি আমার এখন হয়তো ঘুমোচ্ছে তাই আর ফোন করতে চাইছি না কিন্তু যদি ব্যথার জন্য ঘুম না আসে তখন অতিরিক্ত চিন্তিত সুরে আদিত্যকে এরকম ভাবে দেখে রাজ এক প্রকার টাস্কি খেল মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে নিয়ে বলল রাজ তুই ওদের ঘরে গিয়ে একবার দেখে আয় এখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে আদিত্য ওরা ওদের ঘরের দরজা খোলা রেখেছে নাকি আমি এখন গিয়ে ডাকলে হয়তো ওকে নামতে হবে দরজা খুলতে কোয়েল তো ঘুমিয়ে পড়েছে মন খারাপ করে রাজ আমি কোয়েলকে বলেছি শোয়ার আগে দরজাটা ভেজিয়ে রাখতে ও কিছুক্ষণ আগে ঘুমিয়েছে তুই যা আদিত্য তো তুই এটা আরো আগে বলবি না ননসেন্স এটা শুধু শুধু আমি এতক্ষণ চিন্তা করছিলাম ডিসকাস্টিং আদিত্য হুরমুড়িয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে আর রাজ আদিত্যকে উদ্দেশ্য করে বলে রাজ যাহ বাবা তুই আমাকে না বললে বলতাম কিভাবে আদিত্য কোনো পাত্তা না দিয়ে বেরিয়ে গেলে রাজ কিছুটা বিরক্ত হয়ে নিজে নিজে বলে রাজ এই ছেলেটা বউয়ের জন্য পুরোই পাগল হয়ে গেছে আগে যেমন ছিল ভালোবাসায় অবিশ্বাসী এখন হয়ে গেছে ভালোবাসায় পাগল ধুর আমি ঘুমাই আমাটা তো আমাকে পাত্তাই দেয় না কথাটা বলেই রাজ কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে ওদিকে আদিত্য পা টিপে টিপে মৌমিতাদের ঘরে আসতে করে ঢুকে দরজাটা শব্দ না করে ভেজিয়ে দেয় তারপর কোয়েলকে ঘুমাতে দেখে আস্তে আস্তে মৌমিতার পাশে গিয়ে বসে মৌমিতা একটু একটু কোকাচ্ছে ব্যথায় সেটা দেখে আদিত্য চোখ ছলছল করে ওঠে আস্তে করে হাঁটু গেড়ে বসে মৌমিতার ক্ষতস্থানে চারিপাশে আঙ্গুল ঘোরাতে থাকে এমন কিছুক্ষণ করাতেই মৌমিতা শান্ত হয়ে যায় আর আদিত্য সেটা দেখে মৌমিতার কপালে আলত করে ঠোঁট ছোঁয়ায় এরপর আদিত্য উঠে আসতে নিলেও উঠে আসতে পারে না হাতে টান পড়ায় পিছনে তাকিয়ে দেখে মৌমিতা আদিত্যের একটা আঙ্গুল ধরে রেখেছে আদিত্য সেটা ছাড়ানোর কোনো চেষ্টা না করেই আবার নিজের জায়গায় বসে পড়ে বসে বসে মৌমিতাকে দেখতে দেখতেই আদিত্য বেডে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে সকালে কোয়েলের ঘুমটা হঠাৎ করেই ভেঙে গেলে কোয়েল চারিদিকটা দেখে নিয়ে সোজা হয়ে সয় কোয়েলের চোখ ডান দিকে যেতেই কোয়েল তৎক্ষণাৎ উঠে বসে কোয়েল রাজ বলেছিল আদিত্যদা আসতে পারে কিন্তু আদিত্যদা এখনো যায়নি রাতে এখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি আদিত্যদাকে কি আমি ডেকে দেব তাই করি মৌ তো ঘুমাচ্ছে কোয়েল আসতে করে বেড থেকে নেমে আদিত্যের পাশে বসে খুব ধীরে ধীরে আদিত্যকে ডাকতে শুরু করে একটু ডাকতেই আদিত্যের ঘুম ভেঙে যায় সাথে সাথে কোয়েল বলে কোয়েল আদিত্যদা আমি তুমি তাড়াতাড়ি ঘরে চলে যাও সবাই উঠে পড়বে না হলে সকাল হয়ে গেছে আদিত্য হ হম কোয়েল তুমি যাও গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো আমি মোহের খেয়াল রাখব ঘুমাব না আর আদিত্য আচ্ছা তুই ওকে জানাবি না যে আমি এসেছিলাম আদিত্য উঠে দাঁড়ায় একভাবে বসে থাকায় অনেকক্ষণ একটু কষ্ট হয় কিন্তু ম্যানেজ করে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে যায় গিয়ে রাজের পাশে শুয়ে পড়ে আর নিমিষেই ঘুমিয়ে যায় আবার গতকালের ধকলের পর সারা রাত ঠিকভাবে না ঘুমালে যা হয় আর কি সকাল দশটা কোয়েল আমাকে ধরতে নিলে আমি ওকে আটকে বলি মৌমিতা আরে আমি পারব ব্যথাটা অনেক কম নেই বললেই চলে 
একটু চেষ্টা তো করতে দে আগে কোয়েল ঘটনাটা গতকাল ঘটেছে আজকের দিনটা রেস্ট নিয়ে আগামীকাল থেকে চেষ্টা করিস মৌমিতা আচ্ছা তুই পাশে দ্বারা আমি নিজেই দাঁড়াচ্ছি পড়ে গেলে ধরবি এমনও কিছু ব্যথা পায়নি যে নিজে দাঁড়াতে পারব না হুহ আমি সাহস নিয়ে আস্তে আস্তে দাঁড়ালাম কষ্ট একটু হলো কিন্তু দাঁড়াতে পেরেছি হাঁটুতে কেটে যাওয়ার ফলেই দাঁড়াতে বসতে একটু অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু ওষুধগুলোর জোর আছে বটে একদিনেই অনেকটা ব্যথা সারিয়ে দিয়েছে মৌমিতা দেখলি দাঁড়াতে পারলাম চল এবার আমার হাতটা একটু ধর তাহলেই হবে কোয়েল আমার হাতটা ধরতেই আমি বেশ ভালোই হাঁটতে পারলাম নিচে নামার সময় সিঁড়ি বাইতে একটু কষ্ট হলেও হাঁটতে কোনো অসুবিধা হয়নি নিচে আসতেই স্যার ম্যাডাম এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কেমন আছি আর কেন আসতে গেলাম আমি সেসবের উত্তর দিয়ে এদিক ওদিক ওনাকে খুঁজছি কোথায় উনি বেশ কিছুক্ষণ পর আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম সিঁড়ির দিকে তাকাতে জ্যাকেটের স্লিভস কুনুই অবধি টানতে টানতে নামছেন পিছন পিছন রাজদাও আসছেন পকেটে হাত গুজে আমি ভালোভাবেই জানি এসে আমাকে দেখলেই রেগে যাবেন তাই বলে কি আমি ফিট হবার চেষ্টা করব না নাকি হুহ উনি বললেই হলো আমাকে ঘুরতে নিয়ে যাবেন না আমি ঠিক যাব আজকে না যাই আগামীকাল থেকে সকল দুপুর বিকেল রাত প্রত্যেক বেলায় বেরাব আর উসুল করব দুদিনের না ঘোরা আদিত্য ফেট হয়ে গেছ বলো ঘুরতে যাওয়ার জন্য উনি জুসের গ্লাসে চুমুক দিয়ে স্বাভাবিকভাবে আমার দিকে তাকিয়ে খোঁচা মেরে কথাটা বললে আমি ভেঙচি কেটে মুখ ফিরিয়ে নি আদিত্য চকলেটগুলো খাওয়া হয়েছে মৌমিতা উম একটা বাকি আছে আদিত্য বাহবা আমি তো ভাবলাম চকলেট শেষ হয়ে প্যাকেটগুলো খেয়ে হজম করে ফেলেছ মুখ টিপে হেসে মৌমিতা বদ ব্যাটা মজা নিচ্ছে আদিত্য জোরে হেসে ফেললে আমিও হালকা হাসি সেদিন সবাই ঘুরতে গেলে আমি যাই না আমার জন্য কোয়েলও যাবে না বললে আদিত্য বলেন উনি আমার সাথে থাকবেন আর কোয়েলকে জোর করে রাজদার সাথে পাঠিয়ে দেন রাজদাকে সব দায়িত্ব দিয়ে ওনার সাথে সেই সময়টুকু গল্প খুনসুটি আর হাসাহাসি করতে করতেই কেটে যায় পরের দিন ডক্টরের কথা মতো দুদিনেই আমি ফেট হাঁটা চলা করতে আর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তাই ঘুরতে যাব বলে সকাল থেকেই আনন্দ করছি এই দেখে আদিত্য কয়েকবার এসে আমাকে রাগিয়ে গেছে এই বলে যে আমাকে নিয়ে যাবে না হুহ আমি তো যাবই যেমন ভাবা তেমন কাজ ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা সকলে টাইগার হিল দেখার উদ্দেশ্য রওনা দেই টাইগার হিলে উঠব এমন সময় আদিত্য আমাকে বলেন আদিত্য না উঠলে হয় না রাতে যদি ব্যথা বাড়ে মৌমিতা কিচ্ছু হবে না আপনি এত চিন্তা করবেন না চলুন আমি আদিত্যের কথা আর না শুনেই এগিয়ে আসি এই অবধি প্রতিটা মুহূর্তে উনি আমাকে চোখে চোখে রেখেছেন আমার কেয়ার করেছেন যে সবাই দেখেছে আমি আটকাতে চেয়েও আটকাতে পারিনি জানি না উনি কেন এমন করছেন উনি কি সকলকে জানিয়ে দিতে চান আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা কথাটা মনে আসতেই আমি হাসলাম হঠাৎই চোখ গেল আমার জিয়ার দিকে ও খাদের অনেকটা ধারে রয়েছে আমাদের বাকি বন্ধুরা সব এগিয়ে গেছে ও কি করতে চাইছে কোনো উল্টো পাল্টা কিছু না তো কথাটা মাথায় আসতেই আমি জিয়া বলে চিৎকার করে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম ও কোনো কর্ণপাত করল না আমার কথার ও খাদের দিকে আরও এগিয়ে গেলে আমি দ্রুত ওর কাছে যাই আর ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দি ফলে ও হুমরি খেয়ে পড়ে সাথে সাথে পিছন থেকে আমাকে কেউ সজরে ধাক্কা মারে আর আমিও হুমরি খেয়ে পড়ে যাই সামনের দিকে 
পিছনে তাকাতেই দেখি আদিত্য নিচে পড়ে যায় মাটি ধসে মৌমিতা আদিত্য চলবে